அந்த கீழே அப்போ வந்து அடுப்பு தான் இப்போ தான் கேஸு இதெல்லாம் வந்தாச்சு அப்போ அடுப்பு தானே விறகடுப்பு விறகடுப்பில் ஒரு நூறி பார்த்துக்கிட்டு எங்களுக்கு முதல் நாள் நைட்டே தீபாவளியெல்லாம் முடிஞ்ச முடிஞ்சு ஆகிட்டு என்னுடைய முதல் கதாநாயகி விசு லேடிஸ் வரலாம் நடிக்க முடியாது யார் பொம்பளை வேஷம் போடுறதுனா தெலுங்கு மார்க்கெட்டும் சரி ஆடியன்ஸும் சரி அந்த அதாவது சினிமா கோயிங் ஆடியன்ஸுங்கிறது தமிழை விட ஒன்றரை மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு வந்து சில பேர் பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப ஃபேஷனாக நம்ம கொண்டாடுறோம் அது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேயே பண்ணிட்டேன் இவ்வளோ தான் பேசுவாங்க பேசுறதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் சினிமா டிக்கெட்டே எண்பது ஒன்று அறுபத்தாறில் நீங்கள் பால்கனியில் உட்காரலாம் சினிமாவுக்கு நாடகத்துக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுத்து மேலே உட்காந்து பால்கனியில் உட்காந்து பார்ப்பாங்க அவங்க கை குழந்த ஆறு மாதம் அதை தூளியில் போட்டிருக்காங்க ஷோ முடிஞ்சோடனே அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு அவங்க தொழில் தூளியில் பொட்டு வராங்க நேச்சுரலி அது வந்து கையெழுத்துக்கும் நாங்களாம் நாடகம்னு சொல்லிட்டு மைக்கு முன்னாடி மீட்டிங் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் அப்புறம் வந்து சினிமாவுக்கு வரல வரல நல்ல வேலை வரல ஏன்னா அவங்களுக்கு சரியாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஒரு <laughs> 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 ரமேஷ் கண்ணா வையாபுரி கமலஹாசன் இன்னும் கூட யாரோ இவங்க எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு சீனை நூறு அடி சீனை முந்நூறு அடி பேசுவாங்க நீங்கள் எல்லாமே பேசி இதை நூறு அடிக்கு நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அதை குறைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னா அந்த நூறு அடி ஆன ஒன்று சீனை அப்படியே கட் பண்ணிடுவேன்மறக்க <laughs> 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 பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது தீபாவளி படத்துக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க அலோவ் பண்ணவும் மாட்டாங்க கல்லூரி நாட்களில் நாங்கள் நாலஞ்சு பேராக சேர்ந்து ஏதோ ஒரு படத்துக்கு ஒருத்தரை பலியாட அமிச்சு கியூவில் நின்று ரிசர்வ் பண்ண வச்சுருவோம் ஸோ அவர் ஒரு நாள் முழுக்க இருந்து சொக்காய வச்சுட்டு ரிசர்வ் பண்ணிட்டு வருவார் நாங்கள் தீபாவளி இன்றைக்கி சில நேரங்களில் 
ஒரு மேட்னி ஒரு படம் ஈவினிங் ஒரு படம் நைட்டு ஒரு படம் எல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி வரும்போது கொஞ்சம் இந்த சீன்கள் அந்த படத்தை அந்த மாதிரி சீன் இந்த படத்தும் சொல்கிற அளவுக்கு ஓவர் ஆக்குப்பைடாக இருப்போம் மென்டலி அது கல்லூரி நாட்கள் ரொம்ப அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டாசு பட்டாசுங்கிறது வந்து பள்ளி நாட்கள் தான் பள்ளி நாட்களில் எப்போ எங்கள் அப்பா ப பட்டாசு வாங்கிட்டு வராரு அதை வந்து அப்போல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தீபாவளி நேரங்களில் மழை பெய்யும் தீபாவளி மழைன்னே சொல்லுவோம் ஆமாம் தீபாவளி மழைன்னு நாங்கள்லாம் அப்போ கழுத்தை இருக்குது மழை அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுவோம் இன்றைக்கி கழுத்தை இருக்காதா அப்படின்னு நினச்சிட்டு மரத்தை பார்க்குறோம் மழை அது மாதிரி குறிப்பிட்ட இதெல்லாம் மழை அப்போ கண்டிப்பாக ம தீபாவளி போது மழையாக இருக்கும் அதனால் பட்டாசெல்லாம் வாங்கி வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய குண்டானில் போட்டு அதெல்லாம் தீபாவளிக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சூடு பண்ணி ஏன்னா அப்போ தானே வெடிக்கும் இல்லைன்னா புசுன்னு போயிடும் அதனால் பண்ணுவாங்க சில நேரங்களில் அதில் ஏதோ ஒரு திரி அந்த கீழே அப்போ வந்து அடுப்பு தான் இப்போ வந்து தான் கேஸு அதெல்லாம் வந்தாச்சு அப்போ அடுப்பு தானே விறகடுப்பு விறகடுப்பில் ஒரு நுனி பார்த்துக்கிட்டு எங்களுக்கு முதல் நாள் நைட்டே தீபாவளியெல்லாம் முடிஞ்சு முடிஞ்சு ஆகிட்டு ஐயோ பாவன்ட்டு அடுத்த நாள் கையில் ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்து எல்லோரும் வெடிக்கிறாங்க நீங்கள் வேடிக்கை பார்க்க வேணாண்டா போய் எதாவது வாங்கிக்கெல்லாம் கொடுத்த அனுபவமும் உண்டு அது வந்து பள்ளி நாட்கள் உங்களுடைய தல தீபாவளி எப்படி சிறந்தது தீபாவளினாலுமே தலை தீபாவளி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷலான அதாவது தலை தீபாவளின்னு நான் புது ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்து நான் தலை தீபாவளிக்கு மாமியார் வீட்டுக்கெல்லாம் போகிற இது இல்லை மாமியார் மாமனார்லாம் என் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அதாவது நாங்கள் எங்கள் வீடு எங்கள் அப்பா அம்மா என் தம்பி நான் எல்லோரும் ஒன்றா இருந்தோம் ஏன்னா எனக்கு கல்யாணம் முடித்து செப்டம்பரில் கல்யாணம் அக்டோபரில் தீபாவளி வந்துருச்சு அதனால் தீபாவளிக்காக இங்கே அது அவங்க கான்பூரில் மனைவிலாம் இருந்தாங்க அதனால் அங்கே போக இல்லை கல்யாணம் முடிஞ்சு இங்கே இருந்தோம் அதை தவிர முக்கியமான இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா அப்போ தான் என்னுடைய முதல் படம் நான் இயக்கிட்டுருக்கேன் நான் எழுதி இயக்கிட்டு இவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள்னு படம் அது எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறங்கிற முனைப்பில் இருந்தோம் அப்புறம் தீபாவளிக்கு தேட்டர் கிடைக்காதுங்கிற ஒரு இது இருக்கு இல்லையா அது பெரிய நடிகர்களுக்கு படத்துக்கு தான் தேட்டர் கிடைக்கும் தேட்டர் கிடைக்காது அதனால் வேணாண்டா அவசரப்பட்டு இப்போ போட வேணாம் அதனால் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்தே பார்க்கலான்னு ஆனால் அந்த ஒர்க்கெல்லாம் தீபாவளியை சார்ந்து அந்த நாட்கள்லேயே இரவு பகலமாக வேலை செஞ்சு எம்எஸ்எஸ்னா சார் தான் மியூசிக் போட்டார் அவர்கிட்ட உட்காந்து ரீ ரிகார்டிங் பண்ணி வாங்கி அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால் தீபாவளின்னு தனி அக்கறை பெருசாக காட்ட முடியல கொஞ்சம் அப்படி மூவ் பண்ணி கேட்கணும்னா திரு விசு அவர்கள் உங்கள் காலத்தில் சம இயக்குனராக இருந்தார் ஸோ அவர் வசிய காம்படிட்டர் டு யூ ஐயோ அப்படின்லாம் இல்லை சார் விசுவும் நானும் வந்து சின்ன பசங்கள்லேருந்து ஸ்கூல்லேருந்து ஒன்றா ஸ்கூல்னால் எனக்கு அவர் சீனியர் ரெண்டு மூணு வருஷம் சீனியர் அவருடைய தம்பி கிருஷ்ணு வந்து என்னோடய கிளாஸ்மேட் ஸோ நாங்கள் அம்பத்தூரில் தான் ஒன்றா வளர்ந்தோம் ஒன்றா கிரிக்கெட் விளையாடுவோம் அந்த கிரிக்கெட்டு கிளப்புக்கு வந்து இப்போ பேடு கிட்டு பேட்டு கிட்டு வாங்கணுங்கிறதுக்காகவே நாடகம் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் நாடகம் போட்டால் எல்லோரும் டிக்கெட் வாங்குவாங்கல்ல வேறு யாரும் போட்டால் வாங்க மாட்டாங்க அதனால் நாங்களே டிக்கெட் வைக்கிறது நாங்களே நாடகம் போட்டு நான் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் அது ஃபோட்டோலாம் கூட பத்திரிகையில் வந்திருக்கு என்னோடய முதல் நான் கதாநாயனாக நடித்து நான் எழுதி நடித்த ஹீரோவாக நடித்த நாடகத்தின் என்னுடைய முதல் கதாநாயகி விசு ஸோ ஏன்னா நாங்கள் லேடிஸ் ஓல்லாம் நடிக்க முடியாது வீட்டில் உதைப்பாங்க அதனால் யார் பொம்பளை வேஷம் போடுறதுனா விசு அழகாக இருக்காங்க விசுவே போட்டலான்ட்டு விசு நானும் பண்ணோம் அந்த நாடகத்துக்கு தலைமை தாங்கிறது சிவாஜி ஐயா அவர்கள் அவர் தான் அந்த நாடகத்துக்கு தலைமை தாங்கினது அப்படி ஒரு அதுக்கப்புறம் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு யுனைடட் அமைச்சூர் ஆர்டிஸ்ட்ங்கிற ட்ரூப்பில் என்னை காலேஜ் நாடகங்கள்லாம் பார்த்துட்டு என்னை நடிக்கவும் எழுதவும் கூப்பிட்டு இது பண்ணாங்க ஸோ அந்த குழுவில் நான் சேர்ந்து நடிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது நாங்கள் ட்ரூப் வச்சுருந்தோம் நான் விசு அவங்க அண்ணா ராஜாமணி கிருஷ்ணு எல்லோரும் ஸோ அப்போ அந்த ட்ரூப்பெல்லாம் நான் போய் தனியாக நடிக்க போயிட்டேன்னா அவங்களெலாம் வேலை இல்லாமல் இருக்கணும் அதனால் விசு நீ வா ராஜாமணி நீ வான்னு சொல்லிவிட்டு என்னோட சேர்த்து அந்த யுனைடட் அமைச்சர் ஆர்டிஸ்டில் ஒன்று ஸோ அப்போ நான் தான் எழுதிட்டு இருந்தேன் விசு எழுத்தாள்னா இல்லை ஸோ நான் எழுதும்போது எனக்கு பெரிய துணையாக இருப்பார் ஸோ நாங்கள் எங்கேயோ ஹோட்டலில் ரூம் போட்டு எழுதினா விசுவும் கூட இருந்துக்கிட்டு காஃபி டீ வாங்கிடா சாப்பிட்றா எழுதுறா என்ன பண்ணுற எவ்வளோ தூரம் எழுதியிருக்க அப்படின்னு கேட்டு விசு கூட முதல்ல படித்து காட்டுவேன் அந்த அளவுக்கு எங்கள் நட்பும் இருந்தது 
என்னுடைய திங்கிங் லெவலில் அவர் திங்கிங் இருக்கோங்கிறது வந்து ஒன்றா இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து படங்களுக்கு படங்களுக்கு வந்துட்டேன் முதல்ல சமகாலத்தில் சமகாலத்தில் நான் முதல்ல வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கேபி சார்ட்ட ஒர்க் பண்ணார் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து கேபி சார் பேனர்லேயே முதல் படம் அவர் இயக்கினார் நான் கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னால் வந்தேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் எல்லாம் சமகாலத்தில் தான் இருந்தோம் அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு படம் இங்கே பண்ணிவிட்டு நான் தெலுங்குக்கு போயிட்டேன் அவர் தமிழில் நல்ல கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருந்தேன் நான் அந்த நேரத்தில் தெலுங்கு படங்கள் எழுதி இயக்கிட்டு நீங்கள் தெலுங்கு அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக ஐயோ கிடையவே கிடையாது பரவக்கூடிய விஷயம் ஒன்றுமே இல்லைங்க அதாவது என்னோட ஆரம்ப கால படங்கள் எல்லாமே யார் வேணா நடிக்கலாங்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும்ட்டு நான் எல்லாரையும் இந்த கேரக்டருக்கு பார்க்குறதுக்கு அவன் கரெக்டாக இருப்பானா அவன் கூடு நடிப்பானர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் தயார் பண்ணி அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி முப்பது நாள் கோச்சிங் கொடுத்து நடிக்க நான் ஆக்கி விட்ருக்கேன் ஹீரோவெல்லாம் ஆக்கி விட்ருக்கேன் அதனால் அந்த படங்கள் முதல்ல ஆரம்ப காலத்தில் எங்கள்கிட்ட கதை ரைட்ஸை வாங்கிட்டு தெலுங்கில் பண்ணாங்க என்னுடைய முதல் படமே தாசி நாராயண் ராவ் சார் பண்ணார் தெலுங்கில் அதுக்கப்புறம் படங்கள் வந்து இது டப் பண்ணிவிடுவோமே இது இப்போ எந்த லாங்குவேஜுக்கும் சூட் ஆகுமே இது அப்படின்னு சொல்லி டப் பண்ணாங்க டப் பண்ண படங்கள் வந்து பெருசாக ஓடவே அவங்களுக்கு வந்து ஸோ இந்த ஆளுக்கு ஏதோ ஒரு தெலுங்கு ஃப்ளேர் இருக்கு போல இருக்குன்ட்டு எந்த ப்ரொடியூசர் வாங்கி வாங்கி அங்கே ஓடி ஐம்பது நாள் எழுபத்தஞ்சி நாள்லாம் ஈஸியாக ஓடித்த ஒரு டப்பிங் படம் அவர் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து பண்ணுங்கன்ட்டு என்னை கூப்பிட்டு அவர் இது பண்ணார் சார் சத்தியமாக எனக்கு தெலுங்கு ஒன்றுமே தெரியாது அதுக்கப்புறமே தெலுங்கு போயிட்டேன் தெலுங்குல ஒரு முப்பது படம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் திரும்ப தமிழுக்கு வந்தேன் அப்போ வந்து தெலுங்கு மார்க்கெட்டும் சரி ஆடியன்ஸும் சரி அந்த அதாவது சினிமா கோவிங் ஆடியன்ஸுங்கிறது தமிழை விட ஒன்றரை மடங்கு அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயங்கரமா நீங்க தியேட்டர்லாம் பார்த்தா நீங்க மிரண்டுருவீங்க மினி தேட்டருங்கிறதே ஆயிரத்தி இரநூறு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் பெரிய தேட்டர்னா மூணு எடுக்கா இருக்கும் நான்லாம் போய் மிரண்டிருக்கேன் ஆரம்ப காலத்தில் ஏன்னா ஊரே ஒரு நாளில் பார்த்துரு போல இருக்கு அடுத்த வாரம் என் படம் இருக்குமா இங்கேன்னு கவலை ஏற்படாதுங்க சார் வருவாங்க வண்டி கட்டிட்டுலாம் வருவாங்கன்னு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சினிமா பெரிய கிரேஸ் ஆமா அரசியலுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து தெலுங்கு தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாது இன்னொருத்தர் வந்து அந்த தெலுங்க வந்து எனக்கு தமிழ வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் கேட்பேன் நான் இது தமிழ் எழுதிட்டேன் நீ இது என்னோட அந்த காலத்து பெரிய என்னுடைய கோட்டையா இருந்தது கம்மி சொல்லி நிறைய புரிய வைக்கிறது ரொம்ப வார்த்தைகள்லாம் கம்மியா இருக்கும் கம்மியா தான் பேசுவாங்க இன்றைக்கி வந்து சில பேர் பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப ஃபேஷனாக நம்ம கொண்டாடுறோம் அது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேயே பண்ணிட்டேன் இவ்வளோ தான் பேசுவாங்க பேசுகிறதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டு நான் தெலுங்கில் அவங்க தேடி போடும்போது என்ன ஐயோ நான் இவ்வளோண்டு கொடுத்தா நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறீங்களேன்னு இல்லை சார் தெலுங்கில் அப்படியெல்லாம் பண்ணோம்னா டப்பிங் மாதிரி இருக்கும் சார் அது தெலுங்கைஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஒரு படங்கள் ஆகவே அப்புறம் நானே அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இது ரொம்ப நம்ம தமிழிசா பண்ணக்கூடாது தமிழிசா பண்ணோம்னா அப்புறம் அவங்க தெலுங்குக்கு ரொம்ப இழுத்துடுறாங்க ஸோ நம்ம அது மாதிரி தான் நான் தெலுங்கு படங்கள் இயக்கி வெற்றி அடைந்த பிறகு தான் நான் படங்களே ஆரம்பித்தேன் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் போய் தேட்டரில் போய் படங்கள் பார்க்குறது அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஓ இதெல்லாம் நேட்டிவிட்டிப்பா நேட்டிவிட்டியே தெரியாமல் நம்ம ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அப்புறப்புறமா தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் திரு சண்முகன் ஆட்சி அவர்கள் அவருடைய ட்ராமாஸ் அண்ட் வைஸ் வர்சர் இன்னொரு பக்கம் கலைஞர் திரு மு கருணாநிதி அவர்கள் அவருடைய ட்ராமாஸ் இந்த ரெண்டு ட்ராமாஸையும் நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க டி கே சண்முகம் அண்ணாச்சி அவர்களுடைய நாடகங்களை வந்து பார்த்துருக்கேன் அதாவது எங்கள் காலகட்டத்தில் அவர் அதிகமாக நாடகங்கள் போடல ரொம்ப கம்மி தான் நான் ராஜராஜ சோழன் பார்த்துருக்கேன் அப்பாவின் ஆசைன்னு கமல் கூட சின்ன சிறுவனாக நடித்தார் அந்த அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன் அதிகமாக வரல அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி துரதிருஷ்டவசமாக நான் கலைஞர் நாடகங்கள் எதுவும் நான் பார்த்தது இல்லை பட் ஆனால் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து சிவாஜி சார்லாம் சொல்லுவார் அதுதான் நான் தமிழ் அதுலேருந்து தான் நான் நாங்கள்லாம் தமிழே கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது மற்றவங்க சொல்லி தான் எனக்கு பெரிய பெருமைப்பாக இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இன்ஸ்பைர்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து சண்முகனாச்சி அவர்களுடைய சார் சார் சண்முகனாச்சி சகசிரநாம சார் சேவா ஸ்டேஜு அவங்க வந்து நாடகத்தை தொழில்
அவர் வெறும் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு அவர் கோட் போட்டு கையில் ஃப்ளாக் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி குறுக்கா நடந்து போயிட்டு இருப்பார் ஃப்ரண்டில் வந்து பேசஞ்சர்ஸ் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த அம்ப ஒரு நிமிஷத்தில் அந்த அட்மாஸ்பியரை க்ரியேட் பண்ணி அப்புறம் ஒரு ஓரமாக அந்த மணி இருக்கும் டங் 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 டங்னு அந்த கிராமத்தில் அடிப்பாங்க தெரியுமா மணி அடிச்சு ட்ரெயின் வரத்துக்கு சொல்லுவாங்க அது அடிக்கிறது இதெல்லாம் நான் வந்து காட்சிகள் கூட நடந்துகிட்டு இருக்கும் அது வந்து மெயின் கதை இல்லை ஒரு பிளாட்ஃபார்த்தில் தான் நடக்கிற கதையே இல்லை அது வேற ஏதோ கதை அதில் ஒரு சீன் திருப்பினா இப்படி வரும் இது வரும் நான் இது வந்து அதுக்கு பிறகு பிறகு நான் நாடகங்கள் போட ஆரம்பிச்சு பாம்பேயில் போய் போட்டிருக்கேன் டெல்லியில் போட்டிருக்கேன் கல்கட்டாவில் போட்டிருக்கேன் கல்கட்டாவில் நாடகம் போடும்போது நான் பிரத்யேகமாக ஒரு ஷோக்கு ஒரு ஷோ எனக்கு கேப் போகணும் ஏன்னா நான் பெங்காலி தியேட்டர்ஸ் பார்க்கணும் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு தியேட்டர்ஸ் மராத்தி தியேட்டர்ஸ் பெங்காலி தியேட்டர்ஸ் மராத்தி தியேட்டர்களில் வந்து கதை அம்சங்கள் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் சில கதைகள்லாம் கேட்டால் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆடி போயிருங்க ஓ இப்படியெல்லாம் திங்க் பண்ணுறாங்களான்ட்டு ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தை குடும்பத்தில் இப்படியெல்லாம் ஒரு கதை கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னு பெங்காலியில் வந்து ரெவால்விங் ஸ்டேஜ் இருக்கும் இப்படிங்கிறதுக்குள்ள அப்படி சுற்றினா வேற ஏரியா இப்படின்னா வேற ஏரியா எப்படிங்க நாடகத்தில் கொண்டு வர முடியும் சினிமா மாதிரி ஸோ அந்த நாடகங்களை பார்க்குறதுக்கு பால்கனியில் உட்காந்துக்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறதெல்லாம் எண்பதுகள் இல்லைங்க எண்பதில் வந்து அஞ்சு ரூபா கொடுத்து மேலே வந்து ஒரு ரூஃபில் ஒருத்தவங்க உட்காந்துன்னு பார்க்குறான்னா அது என்ன இதுவாக இருக்கும் அஞ்சு ரூபா அப்படி இப்போ சினிமா டிக்கெட்டே எண்பது ஒன்று அறுபத்தாறில் நீங்கள் பால்கனியில் உட்காரலாம் சினிமாவுக்கு நாடகத்துக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுத்து மேலே உட்காந்து பால்கனியில் உட்காந்து பார்ப்பாங்க அவ்வளோ அவ்வளோ விஷயம் இருக்குங்க அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் பெங்காலி தியேட்டர்ஸ்லாம் பார்த்து அசந்து போயிடும் அது அது அவங்க வந்து தொழில் முறையில் செய்வாங்க அதுதான் இன்னொரு பெரிய ஆச்சரியம் நான் உழு ஒரு ஒரு நாடகம் பார்த்துட்டு பிரமிச்சு போய் அவங்க வந்து நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நாடகம் போட வந்திருக்கேன்ட்டு ரொம்ப மரியாதையாக என்னை முன்னால் உட்கார வச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளே இன்ட்ரவலில் எனக்கு டீக்கை இதெல்லாம் கொண்டு கொடுத்துட்டு இல்லை நான் வந்து நாடகம் பார்த்துட்டு அசந்து போய் நான் உள்ளே போய் இது பண்ண போனேன் அந்த அம்மா ஹீரோயினாக நடித்தாங்களே அவங்கள ஒரு முறை பார்க்கணும் அப்படின்னு வருவாங்க சார் சார் நேச்சுரலி ஆனால் அவங்கெல்லாம் நடிகைகள் டக்குன்னு வந்து எல்லோரையும் போய் விஸ்டர்ஸை பார்த்துட முடியும் இல்லை அவங்க கை குழந்த ஆறு மாதம் அதை தூளியில் போட்டிருக்காங்க ஷோ முடிஞ்சோன்னே அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு அவங்க தொழி தூளியில் பொட்டு வராங்க அதுக்கு நான் நிஜமாக கையெடுத்துக்க மாட்டேன் என்ன ஆர்டிஸ்டியாக ஒரு டிரான்சேஷன் காட்டுறாங்க அந்த பொண்ணு பதினாறு வயசாக முதல் காட்சியில் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு வயசில் அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் முப்பது நாற்பது வயசில் அந்த குழந்த அந்த அந்த அம்மாவுக்கு குழந்த பொறக்கலை அதுக்கு குறையே தான் குழந்த பிறக்கல அதுக்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் குழந்த பிறந்தது எல்லாம் இருக்குது அவளை வந்து ஒரு மாதிரி ஒ ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க மல்லடி மாதிரி அங்கேருந்து ஆரம்பித்த புருஷன் ஒருத்தன் தான் சப்போர்ட்டு கேட்குறா ஏன்னா புருஷனுக்கு நல்லா தெரியும் அவன் மேலே தான் குறை அதனால தான் குழந்த பிறக்கலன்னு ஆனால் அவள் வெளியே வந்து தம் மேலே குடும்பம்லாம் சேர்ந்து பணக்கார குடும்பம் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அவளை திட்டினா கூட பொறுத்துப்பேன் ஒரே ஒரு இது வந்து புருஷன் நம்ம கூட இருக்கான் போகிறோம் அவனுக்கு தெரியும் அவனை போய் இதில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவான்னு ஒரு ட்ராமா அந்த ஸ்டேஜில் ஆமாம் அவ அந்த அம்மாவை கடைசியில் அறுபத்தி அஞ்சு வயசில் காட்டுவாங்க சார் அறுபத்தஞ்சு வயசு நாடகம் சார் சினிமா இல்லை கண் முன்னாடி அவங்க இருப்பாங்க நான் முதல் ரோல் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்ன சேஞ்சோ ஒரு தெரியுங்கிற இந்த நடையில் ஒரு சின்ன தளர்த்தி நேச்சுரலி அது வந்து கையெழுத்துக்கும் நாங்கள்லாம் நாடகம்னு சொல்லிட்டு மைக் முன்னாடி மீட்டிங் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே போடுற நாடகங்கள் வந்து அது டாக் ஷோ சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாேருக்கும் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்து பேசுகிறது தான் இங்கே மேடை நாடகம் மேடை நாடகம் அதனால தான் அதில் ஒரு பகுதியாக மனோகர் நாடகங்கள் சொல்ல முடியும் சரித்திர நாடகங்கள் சொல்ல முடியும் சேவா ஸ்டேஜ் நாடகங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் இருக்குது அதுக்கு சொல்ல வரேன் ஷண்முக அண்ணாச்சி நாடகங்கள் சகசிராம நாடகங்கள்லாம் பார்த்து நம்ம செட்டில் பிரமிக்கக்கூடியது அண்டே அதே மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் நின்று சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் நிறைய பேர் அப்புறம் வந்து சினிமாவுக்கு வரல வரல நல்ல வேலை வரல ஏன்னா அவங்களுக்கு சரியாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அதனால் அங்கே நல்ல மரியாதையாக கௌரவமாக இருந்துட்டு போயிட்டாங்க சென்னையில் இருந்த இந்த நாடகங்கள் அப்படிங்கிறது வாஸ் இட் லைக் ஒன்லி ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு மக்கள் இடத்துல மட்டும் அல்லது ஒரு பக் ப பர்டிகுலர் ஜாதியினர் மட்டும் இருந்துச்சா ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லைன் ஆஃப் பீப்புள் தான் நடத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இல்லை சார் அப்படி இல்லை சார் அது 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 வந்து இனத்தை குடிக்கிறதா அதுங்கிறத நான் ஒப்புத்துக்கவே மாட்டேன் இரண் ராம்சாமி நாடகம் போட்டார் ம ம மனோ ட்
கலைஞர் ஐயாவோட ஊர் அங்கே திருவாரூரில் வந்து நான் வேறு ஏதோ கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கேன் அங்கே ஷோ நாடகம் போட போகிறாங்க மாலையில் ஒரு சினிமா ஷோவை நிறுத்திட்டு அவருடைய நாடகங்கள் போடுறாங்க அது இதுக்குன்னு வண்டி கட்டிட்டு கிராமம் கிராமமாக போய் விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க இது வந்துட்டு நிற்குது பார்த்துங்க ஒரு அஞ்சு தேட்டர் ஒரு எம்ஜிஆர் படம் ரிலீஸ்க்கு என்ன க்ரௌடு நிற்குமோ அந்த க்ரௌடு நிற்குது அவர் நாடகத்துக்கு முகமது பின் துக்களுக்குன்னு ஒரு நாடகம் போடுறாரு அதுக்கு அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன் இப்போ நீங்கள் அண்ணாமலை மன்றம்னு ராஜா அண்ணாமலை மன்றம்னு இருக்கு இல்லையா அங்கே இருக்கிற அத்தனை சபாக்களும் நகரத்தார்கள் இந்த மற்றவங்க மற்றவங்க நடத்தின சபா அதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் அத்தனை பேரும் வேறு இது சேர்ந்தவங்க தான் இட் இஸ் நாட் ஒரு கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க தான் போடுறாங்க அதனால தான் வருதுன்னு இல்லையே இவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் ஆர் ஆர் சபாட்டும் இதுவாகட்டும் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும் ஸ்ரீராஜ் கோவிந்தராஜன் சார் தான் ஆரம்பிச்சு வைப்பார் மதுரை சோமலம் போடுவாங்க என்ன க்ரௌடு ஒரு அதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னா எல்லாரும் படித்தவங்களாக இருப்பாங்க எல்லாரும் எல்லா ரசனையும் உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க அது வந்து பிரிவினையே கிடையாது எல்லா சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களும் எல்லா ரசனையும் உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க அது அதனால் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா அங்கங்கே அங்கங்கங்க எல்லா எல்லா இடத்துலையும் இதுவாச்சு இங்கே இதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அண்ணா நகர் சென்னாய் நகர் அங்கெல்லாமும் இதெல்லாம் ஆரம்பித்து போட்டாங்க மா பச்சோட நாடகங்களுக்கு பெரிய வீச்சு இருந்தது காரணம் அவருடைய பொலிட்டிக்கல் சட்டை நாட் பிகாஸ் ஆஃப் சம்படி ஃபாலோயிங் அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்களே சொன்னீங்க திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் படத்துக்கு வர கூட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ திரு எம்ஜிஆர் அவர்களோட உங்களுக்கு இருந்த நட் எப்படிப்பட்ட ஒரு நட்பு அவர் ஐயோ நட்பெல்லாம் கிடையாது ஐயோ என்னங்க அது அவருக்கு என்ன இது வருது என்ன அப்படிலாம் இல்லை எங்கள் நாடகங்கள் நாங்கள் வந்து யூஏஏனுங்கிறதுல நாடகம் போடும்போது அந்த அந்த ட்ரூப்போட ஓனர் ஒய்ஜிபிங்கிறவர் வந்து அரசாங்க வேலையில் இருந்தார் அவர் வந்து அமைச்சூர் நாடகங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் போட்டவர் அதனால் அவருக்கு வந்து சிவாஜி அண்ணனையும் எம்ஜிஆர் அண்ணையும் எல்லோரையும் நல்ல பரிச்சயம் உண்டு ஸோ நாடகங்களுக்கு எங்களுக்கு இருபத்தஞ்சாவது நாடகம் ஐம்பதாவது நாடகங்கள் நடக்கும்போது அவர் வந்து நீங்கள் அண்ணன் நீங்கள் வந்து தலைமை தாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சுக்கு சிவாஜி வரைஞ்சார்னா ஐம்பதுக்கு எம்ஜிஆர் வருவார் ஸோ எம்ஜிஆருடைய ஒரே ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப அங்கே உட்காரும்பொழுதே ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் உட்காருவார் நாடகத்தை அவர் பார்க்குறதே தெரியாது அவர் எப்போலேருந்தே கூலிங்லஸ் போடுவார் இல்லையா ஸோ அவர் எங்கே பார்க்குறாருங்கிறது தெரியாது எவ்வளோ உன்னிப்பாக பார்க்குறாருங்கிறதே தெரியாது அவர் கவனிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி தான் உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பார் இன்டர்வலில் உள்ள கூ கூப்பிடலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா வரமாட்டார் நாடகம் முடிச்சே வரேன் அப்படிம்பார் அதுக்கப்புறம் நாடகம் முடியும் பொழுது எல்லா கலைஞர்கள் பேரை எழுதி கொடுப்பார் யார் எந்த கேரக்டர் பண்ணாங்கன்னு எழுதி கொடுப்பார் அதே மாதிரி மேக்கப் போட்டவன் யார் சீன் தள்ளினவன் யார் எல்லாருடைய பேர் என்னென்ன வேலை அப்படின்னு கேட்டு இது வருவார் அதே மாதிரி நாடகத்துக்கு தலைமை தாங்க வந்தார்னா முதல்ல அந்த கதையை தான் எப்படி உள்வாங்கினோ அந்த கதையில் என்ன நல்ல விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத நல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசுவார் அதாவது இ இதுக்காகத்தான் அவர் வந்தாருங்கிற மாதிரியே ப பணித்த மாதிரி வருவார் அவ்வளோ அழகாக அதில் சிறப்பாக அதாவது ம மக்கள் அங்கே கை தட்டினாங்கிறதுக்காக அந்த சீன்லாம் சொல்ல மாட்டார் அவர் என்ன ஜூஸ் என்ன இந் இந்த கதையில் என்ன ஜூஸு அப்படி கருத்து என்ன அந்த கருத்தை அழகாக தூக்கி முதல்ல வைப்பார் அப்படி அந்த பின்னாடியில் வந்து எழுதியிருக்கார் ரைட்டர் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காரு இந்த இது அப்புறம் ஒவ்வொரு கேரக்டராக எடுத்துக்கிட்டு அவன் ஹைலைட் சீன் இருக்கு இல்லையா எப்படிங்க ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படியே உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொன்றுத்தான் ஹைலைட் பண்ணுவார் அதே மாதிரி சீன் செட்டு காரங்க என்ன அவங்க என்ன எல்லார் பேரையும் சொல்லி வாழ்த்துவார் அந்த அந்த இன்வால்மெண்ட் வந்து பார்க்கவே முடியாது எனக்கு அவர்கிட்ட என்னுடைய நாடகங்கள்லாம் பார்த்ததுனால் அந்த அளவுக்கு பழக்கம் பரிச்சயம் இருந்தது கோஸ் நான் வந்து திரைத்துறைக்கு வரும்பொழுதே அவர் வந்து சிஎம் ஆயிட்டார் ஸோ அதிகமாக நான் நாடகங்கள் போடும்போது நான் இயக்கி நாடகங்கள் போடும்பொழுது நான் எழுதி இயக்கிய நாடகங்கள் போடும்போது அவர் கூப்பிடலன்னா அவர் சிஎம் அவர் கூப்பிடுறது கூப்பிட்றது அவர் வ ஒரு ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு நாடகத்து தலைமை தாங்க சிஎம்லாம் வரமாட்டாங்க வரக்கூடாது ஏதாவது ஒரு இது இருந்தால் தான் வரணும் அந்த மாதிரி அவரோட இது இல்லாமல் போயிடுச்சு வேற சிவாஜி சார் வந்து பிகினிங்கில் நாடகங்கள் பார்த்துருக்கார் அதே மாதிரி எங்கள் நாடகங்கள் பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் போய் ஷூட்டிங்கில் அந்த பசங்கக்கிட்ட எல்லாம் எல்லாத்தையும் கூட இருக்கட்டே அமைச்சூர் பசங்கடா காலேஜில் காலேஜுக்கு போட்டு சாயந்தரம் வந்து நாடகம் போடுறானுங்க என்ன டைமிங்கில் இது பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணி பேசியிருக்கார் அப்புறம் அவருடைய படங்கள் ரெண்டு மூணு படங்கள் நான் எழுதியிருக்கேன் முதல்ல வந்து எதையா பண்ணி
ஆ நல்ல உத்தியோகம் வெள்ளைக்காரன் கம்பெனியா ஆமாம் சார் அமெரிக்கன் கம்பெனி ஆ ஏ வேலையை விட்டுறத என்ன இல்லை சார் நான் வேலையெல்லாம் விட மாட்டேன் இது எதுவும் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க நான் எழுதுறேங்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் அவ்வளோதான் சார் நாடகங்கள் போட்டுட்டுருக்கேன் நான் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன் சார் நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் அப்படின்னு அதனால தான் நான் ஆரம்ப காலத்தில் நான் சினிமாக்கள் இயக்கும் போது அவர் கிட்டியே போகலை அவர் சொன்னால் ஏண்டா அப்படின்னு கேட்பாருங்கிறதுக்காக ஒன்றில் அப்புறம் நான் ஏதோ ஒரு படம் அவர் படம் எனக்கு எழுத வாய்ப்பு வந்தப்போ அப்போ கேட்டிருக்காரு அவர் என்ன அவன் விட்டானா அவ்வளோதானா வேலையை விட்டானா ஆமாங்க வேலையை விட்டா ஆனால் பிஸியாக இருக்காங்க நிறைய பண்ணோம் நான் கேட்டேன் அப்புறம் எல்லாரும் தைரியம் சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் போய் பார்த்து அவர்கிட்ட ஆசை வாங்கினேன் ஸோ அந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் நிறைய நாடகங்கள் பற்றி பேசணும் உங்களுடைய மிகப்பெரிய நாடகம்னா ஃப்ளைட்டு ஒன் செவன்டி டூ அதில் நான் நிஜமாலுமே சொன்ன மாதிரி என் தம்பி எழுந்து நின்று உக்காந்துக்கிட்டு என்ன பைசை இதையும் பிடிச்சிருச்சா அவனுக்கு நைட்டில் அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இருந்தது எப்படி சார் அந்த கான்செப்ஷுவல் திங்கிங் அப்படி பேசியிருக்கீங்க சார் அது ஒரே ஒரே ஒரு அது வேடிக்கையாக இருக்கும் அதனுடைய ஆதாரம் சொன்னேன்னா விசு என்னோட நான் தான் சொன்னேன் விசு நானும் ரெண்டு உடல் ஒரு உயிருங்கிற மாதிரி அவ்வளோ நட்பாக இருக்கவங்க விசுவோட விளையாட்டாக சொல்லுவாங்க எல்லோரும் விசுவோட பைக்கு பெட்ரோல் இல்லாமல் கூட போகும் பின்னாடி பில்லியன் இல்லை மௌலி இல்லாமல் போகாது அப்படின்னு அந்த மாதிரி எங்கே போனாலும் ஒன்றா போவோம் சினிமாவுக்கு போனாலும் ஒன்றா போவோம் நான் அதிகமாக ஆங்கில படங்கள் பார்ப்பேன் அவர் அதிகமாக தமிழ் படங்கள் பார்ப்பார் ரெண்டு பேரும் மவுண்ட் ரோட் கார்னர் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து நான் இப்படி திரும்பி கேஷ்னோவில் இங்கிலீஷ் படம் போவேன் அவர் பிளாசாவில் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் படம் பார்க்க போவார் ரெண்டு பேரும் வந்து வா இந்தியா காஃபி ஹவுஸில் மீட் பண்ணிக்கிறோம் ஷோ முடிச்சுட்டு அப்படின்னு முடிச்சுட்டு என்ன ஒரு ப படத்தினோட கதை என்னென்னு அவர் சொல்லுவேன் அவர் பார்த்து கதையை சொல்லுவார் அப்படியாக இதுலேருந்து எல்லாம் ஒன்றாவே ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரும் அப்போ வந்து விசு ஒரு ட்ராவல்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் சிஜே ராவல்னு ஸோ அது ஃப்ரெஞ்சு இது ஸோ அவங்க நிறைய புக்கிங் இருக்கும் சில முக்கியமான புக் பண்ணும்போது நைட்டு பத்தே கால் பத்தரை மணிக்கு தான் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் போகும் ஸோ அந்த டைமில் முக்கியமான நபர்கள் போகும்போது அந்த சீரியர்கள் சேர்ந்தவங்க யாராவது இருந்தால் அவங்களுக்கு வழி அனுப்பணும் வழி அனுப்பணும் வழி அனுப்பணும் அது க கேட்டசி பாவம் விசு இங்கேருந்து தனியாக அப்புறம் ஒரு அண்ணா நகரில் இருப்பார் அங்கேருந்து தனியாக ஏர்போர்ட் போயிட்டு இப்போ மாதிரிலாம் அப்போ வெளிச்சமே கிடையாதுங்க இங்கே கிண்டியை விட்டோம்னா இருட்டு ஃபுல்லாக மீனம் பக்கத்தில் தான் வெளிச்சோம் நடுவில் ஒரே கும்பிரிட்டாக இருக்கும் ரோட் லைட்டு தான் ஸோ அதனால் நான் ஃப்ரீயாக இருக்க மாட்டேன் கூட வரையடா போர் அடிக்கிறேன் நான் அங்கே போய் உட்காந்துருக்கணும் திருப்பி அங்கேயும் திரும்பி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஒரு மூணு நாலு அக்கேஷன் நாங்கள் ஏர்போர்ட்டில் போய் உட்காந்துருக்கேன் உட்காந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் விதவா அப்போ வந்து சென்னை ஏர்போர்ட் ரொம்ப குட்டி ஏர்போர்ட்டுங்க இந்த இந்த சைஸுக்கு இன்னொரு மூணு சைஸ் ரெண்டு சைஸ் இருந்தால் அதான் ஹால் லவுஞ்சாக தான் ஸோ யார் வந்தாலும் நம்மளை தாண்டி தான் அப்படி போவாங்க கவுண்டருக்கு போவாங்க அப்படி போவாங்க யாரையுமே நம்ம மிஸ் பண்ணவே முடியா முடியாது ஸோ அப்படி போகும்பொழுது வெவ்வேறு காட்சிகள் நமக்கு தெரியுது சிங்கப்பூருக்கு போகிறவங்கலாம் பாயை சுற்றிக்கிட்டு அப்புறம் ஒரு ஜக்கில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு என்னையா ட்ரெயினில் போகிற மாதிரி போகிறாங்க இல்லை இல்லை அவங்க வந்து கார்குடி அந்த சைட்லேருந்து வந்தவங்க அவங்க பரம்பரையை விடவே மாட்டாங்க அங்கே சிங்கப்பூர் போனாலும் அவங்க பாயை இதெல்லாம் இப்போ படுப்பாங்கன்ட்டு பிள்ளை தூக்கிட்டு போகிறாங்க எனக்கு அது வேறு கேரக்டர்ஸ் அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் பேசிக்கிட்டே இவங்க போவாங்க இந்த கும்பலை பார்த்தே அவங்களுக்கு வெறுப்பாக இருக்கும் இதெல்லாம் நான் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் என்ன அது பேசாமல் இந்த ஏர்போர்ட்டே ஒரு இதுவாக போட்டு போ ட்ரெயின்லன்னா நம்ம எதிரும் எதிரும் உட்காந்துட்டுருக்கேங்க இங்கேருந்து நம்ம திருவள்ளூர் அரக்கோணம் தாண்டுறதுக்குள்ளே எந்த ஊருங்க எந்த பக்கம் அப்படின்னு கேட்டுட்டு எங்கே போகிறீங்க என்ன என்ன இதுவா என்ன சொல்லியாக போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இப்போ பழக ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏர்போர்ட்டில் அவங்க தனித்தனியாக தெரிச்சு ஓடி அவங்கவுங்க தனித்தனி கும்பல் இப்படி தான் இருப்பாங்க இதை இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு கதை பண்ண என்ன அதாவது ஏர்போர்ட்டு ஏர்போர்ட்டில் வந்து எல்லோரும் அசம்பிள் ஆகிறாங்க ஒரு ஒரு ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கு அந்த ஃப்ளைட்டு லேட் ஆகுது லேட் ஆகுதுன்னு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக போகிறாங்க ஏண்டா இது சார் எவ்வளோ ஒரு கேரக்டர்ஸு இன்பை எல்லாேருக்கும் அர்ஜென்ட்டாக போகணுங்கிற ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு இது அப்படி லேட் ஆன உடனே தான் சரி எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தரையே பார்த்து இப்படி நீங்களாம் எந்த ஊருங்க ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு பழக ஆரம்பித்த உடனே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆன உடனே நான் எதுக்காக அர்ஜென்ட்டாக பாம்பே போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அவன் இன்னொருத்தங்கிட்ட சொல்கிறான் அவரும் பாம்பே போகிறார் அது காரணம் அதுதான் இதுக்காக தான் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நான் அர்ஜென்ட்டாக பாம்பே
ஐயோ நான் இதுக்காக போகணும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு முக்கியமான லொக்கேஷன் வந்து பாம்பே இதில் இருக்குது அது போய் நான் பிளாக் பண்ணணும் ஹிந்தி படங்களுக்கு வெறித்தனமாக இது பண்ணிகிட்டு இருக்கான் நான் என் கிளைமேஸ் எங்கள் டேரக்டர் அங்கே எடுக்கணுங்கிறான் அங்கே போய் நான் புக் பண்ணோங்கிற அது பார்த்தா பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் வந்து வீடை விற்கிறதுக்காக இது பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர் பங்களாவை காட்டுறார் ஐயோ ஐயோ இது எங்கெங்க இருக்குது இங்கே தான் அங்கே கிண்டி உள்ளே போனால் இது இருக்குது இது என்னோடய வீடு நான் விற்கிறதுக்கா ஐயோ குத்துறதுங்க இது 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 போதுங்க இது வச்சு நான் யாரையும் பாம்பே கூப்பிட்டு போகலாம் இந்த வீட்லேயே எடுத்துருவேன் அப்படியாக ஒரு ஒரு கேரக்டர்னுடைய பிரச்சனை இன்னொரு கேரக்டருக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குதுங்கிறது தான் கருத்து பட் இதை வந்து வெவ்வேறு கேரக்டர்ஸ் இதை காமெடியாக சொல்லுவோம் அப்படின்னு பண்ணதான் மேடை நாடகம் அந்த குதிரை வண்டி காட்சியாகட்டும் அதே மாதிரி அந்த இங்கிலீஷ் பேசுகிற காட்சி ரிமார்க்கபிள் சார் சொல்லவே முடியாது அவ்வளவு நுணுக்கங்கள் இன்னைக்கு பார்த்தாலும் அவ்வளோ இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு காமெடி எழுத முடியாதுன்ற அளவுக்கு எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதாவது இதை நான் வந்து மேடை நாடகமாக போட்டேன் என்னுடைய பேரில் வந்த முதல் நாடகம் ஃப்ளைட் ஒன் செவன் டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் மேடை நாடகம் ஆச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் நான் ஆச்சு அப்புறமா வந்தேன் எண்பதில் நான் சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் டேரக்ஷனுக்கு வந்துட்டேன் டேரக்ஷனுக்கு அப்படி போயாச்சு அப்புறம் என் நண்பர் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் நண்பர் நான் அவரெல்லாம் விட்டுட்டு சினிமாவில் பிஸியாக போயிட்டேன் அவர் என்னரமும் கூட இருக்கவர் நீ உனக்கு நான் ஏதோ பண்ண மாட்டா நீ வந்து சினிமாவுக்கும் வர முடியாது நீ தொழிலில் இருக்க உனக்கு ஏதாவது பண்ணணுன்னு இல்லைப்பா எனக்கு தூரதர்ஷனில் ஒரு சங்கு ஒன்று வாங்குகிறேன் நீ எனக்கு ஏதாவது பண்ணி கூட்டேன் ஏன்னா சினிமாவில் இருக்கேன்டா நான் இப்போ நான் டிவியில் நான் என்னடா பண்ணுவேன் எனக்கு டிவியில் என்ன கதை பண்ணுறது என்ன இது பண்ணுறதுன்னா எனக்கு போ இதுவே போயிடாமல் நான் என்னரமும் நான் ஹைதராபாத்தில் இருக்கேன் இல்லை இல்லை நம்ம ஃப்ளைட் ஒன் செவன் டூ பண்ணேன் இல்லையா அது எனக்கு பண்ணி கூட்டேன் அப்படின்னு டே எக்கச்சக்கமாக காஸ்ட் ஆகும்டா அதெல்லாம் உனக்கு விற்று வியாபாரம் ஆகணும் ரெண்டாவது நான் அதை வந்து இங்கெல்லாம் வச்சு எடுக்க முடியாது ஏர்போர்ட் எங்கே இருக்கோ ஏர்போர்ட்டில் எனக்கு பர்மிஷன் வேணும் ஏர்போர்ட்டில் தான் ஷூட் பண்ணுவேன் அதுக்கு பர்மிஷன் ஓணும் அதுக்கு ஒரு நாள் முடியுமான்னு பாரு முடிஞ்சதுன்னா நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாவம் கஷ்டப்பட்டு அப்போ ஏர்போர்ட்டை நுழையவே விட சினிமாவே உள்ள ஷூட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு அப்போ புது அப்போ இந்த ஏர்போர்ட் புதுசாக கட்டின ஏர்போர்ட்டு அப்புறம் நம்ம டெல்லியில் போய் மினிஸ்ட்ரியில் பேசி கீசி இந்த மாதிரி இது பண்ணுறான் இதான் கருத்து கதை தான் அப்படின்னா அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க ஸோ வந்த உடனே நான் சொன்னேன் இது அதிகமாக ஓ ஒன் ஹவருக்கு மூவாயிரம் ரூபாங்க அப்போ பெரிய காஸ்ட் அது ஒன் ஹவருக்கு மூவாயிரம் ரூபா ரெண்ட்டு கொடுக்குறது ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் அது மாதிரி வாங்கிட்டு சரி நான் சொல்லிட்டு அர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட்டாக ஷூட் பண்ணி நைட்டோட நைட்டாக எடிட் பண்ணி அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போட்டுக்க கொஞ்சம் எனக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது நான் ட்ரிம் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா முதல் வாரம் ஏரில் போச்சு பெரிய ரிசப்ஷன் இருந்தது ரெண்டாவது வாரம் இப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்களே ஏர்கிராஃப்ட் உள்ளே உட்காந்துட்டு இறங்கி வர மாதிரி எடுத்தோன்னு அதில் எங்கேயும் போயிடுச்சு ஸோ தட் வாஸ் அ கிரேட் சக்ஸஸ் என்னை பிடிவாதம் பண்ணாங்க ஆறு வாரம் தான் போட்டேன் நான் அதை பதிமூணு வாரம் கூட கிடையாது ஆறு வாரம் போட்டு அதோட ஐயா இதுக்கு மேலே இது இழுக்க முடியாதுன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆச்சு ஓகே சந்தோஷம் ஓகே நம்ம ஏதோ ஒன்று ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு திரும்ப இந்த மீடியமுக்கு வந்து பண்ணோம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சார் அது கேசர் கிடைக்குமா சார் கேசர் கிடைக்குமா சார்மா கேசட்டே இல்லையா அது விமேட்டிக்கில் இருக்காது எங்கே கேசட்டு எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கேசட்டில் ஒன்றும் கிடையாது திரும்ப திரும்ப எங்கெங்கேருந்தோ ஃபோன் பண்ணுவாங்க சார் என் பையன் அவன் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தானா அது போட்டு 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 தேஞ்சு போயிடுச்சு அவன் கேட்குறா சார் சிடி இருந்தால் கொடுங்க அவன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே செலவு பண்ணி சிடி போட்டுக்கிறாங்களான்னு இது என்ன இவ்வளோ பேர் இதில் வந்து ஆர்வமாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஒன்று நான் சரி இதை வந்து டிவிடி வடிவத்தில் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நான் எந்த நண்பருக்கு காக பண்ணேனோ அவர் இல்லை அவர் இறந்துட்டார் ஸோ அவருடைய நினைவாக அதை வந்து டிவிடியாக கொண்டு வந்து அந்த டிவிடியில் விற்கிற காசு எல்லாமே கொஞ்சம் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு கொடுக்குறது அப்படிங்கிற ஒரு இதில் டிவிடியாக இது பண்ணேன் அது இன்னி தேதி வரைக்கும் டிவிடி அதிகமாக விற்ற டிவிடி அது அது தான் அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கப்புறமா பிட்டன் பீஸாக யூடியூப்லலாம் இப்போ எல்லோரும் பார்க்குறாங்க மூவிங் ஆன் இன்னொரு இது பார்க்கணும் நான் நீங்கள் சென்னை தமிழ் நல்லா பேசுவீங்க சார் ஐயோ அதெல்லாம் விட்டு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க இல்லை சாதாரணமாக அது எல்லா நண்பர்கள்லாம் நட்பு நட்பு ஃப்ளோ அந்த ரைட்டிங்லேயும் உங்கள் டைலாக்ஸ்லேயும் அவ்வளோ ஃப்ளோ இருக்கும் அந்த சென்னை தமிழ் அதுலேயும் சில நுணுக்கமான வார்த்தைகளை வந்து இல்லை இப்போ அதெல்லாம் தாண்டியெல்லாம்
அதனால் நன் நிறைய நட்பு கும்பல் எல்லாமே எல்லாம் தமிழ் சென்னை தமிழ் பேசுகிறவங்க தான் சென்னை தமிழை மையமாக வச்சு எடுத்த ஒரு உங்களுடைய படத்தில் ரொம்ப இதுவான படம் வந்து பம்மல்கே சம்பந்தம் அந்த படத்தை பற்றி பேசாமல் இன்டர்வியூ முடித்தா மக்கள்லாம் வந்து என்னை கமெண்ட்டில் வந்து விட மாட்டாங்க ஸோ அந்த படம் எப்படி சார் இருந்தது அது அவ்வளோ பெரிய ஒரு அதாவது நான் தெலுங்கில் போய் அவ்வளோ தூரம் சீடாக நான் நான் டைரக்ட் பண்ணது முப்பத்தாறு படம் ஓகே வீடெல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும் பசங்கள்லாம் இங்கே தான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க நான் சென்னைக்கும் ஹைட்ராபேடுக்கும் போட்டு போய் சீசன் கிட்ட வாங்குற மாதிரி வச்சுட்டு அங்கே போய் காலையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு நைட்டு கிளம்பி வருவேன் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு அப்புறம் கிளம்பி வருவேன் அப்படி தான் இருக்கும் நிறைய வந்து நானும் கமல் அவர்களும் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அங்கே தான் சந்திக்க முடியுமா இருக்கும் என்ன நீங்கள் இன்னும் தமிழ் நடந்துக்கிட்டு இன்னும் இப்போ தெலுங்குலேயே கொஞ்சம் படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க தமிழில் பண்ண வேண்டியது தானே இல்லை சார் இங்கே ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கு அப்படியே போட்டோமேன்னு விட்டேன் இல்லை இல்லை போதும் நிறைய பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து சத்தமாக யோசித்து பார்த்தோம்னா அவர் சொன்னது ரொம்ப கரெக்டுங்கிற மாதிரி தோணுச்சு என்ன போகிறோம் பிள்ளைங்கள்லாம் பெருசாக ஆகிட்டுருக்கு நான் இனிமேல் அங்கே உட்காந்துருக்கேன் ஏன் இங்கே எனக்கு தொழில் இது கிடைக்காதா கிடைக்கலன்னாலும் பரவாயில்ல போதுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தில் இங்கே வந்து தமிழில் வந்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அவரே தான் என்னை கூப்பிட்டு நம்ம படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எப்போ பண்ணுறோன்னு தெரியாது நம்ம வந்து பேசிப்போம் ஏதோ ஒன்று அது எப்போவுமே வழக்கம் அவருடைய எல்லா கதைகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட நண்பர்களோடு டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பார் அது நல்லது கெட்டதுங்கிறத நம்ம பேசிப்போம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கில் பேசுவோம் ஏன்னா அப்படின்னும் போது தான் பம்பல் சமத்தனுடைய கருவே உருவாச்சு அப்போவே டிசைட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து சென்னை தமிழில் பேசுகிறதா யோசித்து பார்த்தா அவர் அதை பேசி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு ஓகே முன்னாடி ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி தான் அது பேசியிருக்கார் அப்புறம் அதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டார் சரி அப்படியே வச்சுப்போம் ஏன்னா இப்போ இங்கே ஸ்ட்ரென்த்மேன்லாம் வந்து கூடுமானவர்களும் எல்லோரும் சென்னையில் சென்னையில் தான் இருக்காங்க அதனால் அதுவே இது பண்ணிப்போம் அப்படின்ட்டு தான் அந்த அந்த அதை டிசைட் பண்ணி பண்ணோம் பட் எப்போ பண்ண போகிறோங்கிற ஐடியாவே கிடையாது அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஏதோ ஒரு படம் அவருக்கு பின்னால் லேட்டாக போகுது இது ஒன்றுனா டப்புன்னு ஆரம்பிச்சிருவோம்னு சொல்லிட்டு பிப்ரவரி மார்ச்சில் நம்ம அடுத்த மாதமே ஷூட்டிங் போகலாமே அப்படின்னு ஐயோ இருங்க சார் நீங்கள் நீங்கள் ரெடி அப்படின்னு போடுவோம் மற்றவங்க எல்லோரும் நான் சேர்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்மரனோட சேர்ந்து நான் நடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் அவங்கள நிறையா இது பண்ணுறேன் அப்புறம் எனக்கு தெரியும் அவங்க கீன்னஸ் அண்டு முனைப்பு மேலிருந்த வரையாக டைலாக் பேசக்கூடாது அது எப்படியே நெற்று பண்ணிட்டு பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிந்தி நடிகை அதனால் அவங்க அவங்கள தமிழில் அவர் பிடிவாதமாக சார் சார் இதெல்லாம் வந்து காமெடி படம் சார் டைமிங் போட்டு வாங்கணும் கரெக்டாக பாஷை தெரிஞ்சால் தான் வரும் இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படிங்க தமிழ் பேசணும் இல்லை சார் நான் அதுக்கு உத்தரவாதம் தரேன் அவங்க பேசிடுவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் கமல் சிம்ரன் காம்பினேஷன்லாம் தான் முதல் படம் முதல் படம் அதில் அவ்வளோ பெரிய குரூ அவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் வச்சுட்டு எப்படி சார் கோர்ஸ் கிரேசி மோகன் அனதர் ஜீனியஸ் அவர் நான் பிடெக்கு அஞ்சு நாலாவது வருஷம் அஞ்சாவது வருஷம் படிக்கும்போது அவர் பி என்டர் ஆகிறார் ஸோ அவருக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் நான் இருந்திருக்கேன் அதனால் என்னுடைய நாடகங்கள் பார்த்து தான் அவர் இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்ம காமெடியாக எழுதணும் அப்படின்லாம் வந்தவர் ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல நட்பு உண்டு என்னுடைய உடன்பெறவா சகோதரன் மாதிரி அவருடைய இது பதர் தான் வந்து அவருடைய நாடகங்கள்லாம் ஆமாம் ஆமாம் அவர் கமலோட காம்பினேஷனில் நிறைய ஹிட் படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க தோ நான் வந்து ரைட்டராக இருந்து எல்லா படமுமே ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டைரக்ஷன் மொழியும் தான் வரும் வேறு இன்னொரு ஷேரிங்கே இருக்காது அப்படி இருந்தாலுமே நான் பிடிவாதமாக மோகன் இந்த படம் எழுதட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் சார் நீங்களே எழுதுகிறவர் தானே அப்படின்னு அவர் இல்லை மோகன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸு எனக்கும் ரொம்ப க்ளோஸு மோகன் இல்லாமல் தனியாக இது நம்ம ரெண்டு பேரும் இது பண்ண போகிறோம் நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு காமெடி ஃபிலிம் அதனால் மோகன் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோகனை வச்சுக்கிட்டு அவர் எழுத வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பட் மோகன் என்னன்னா ரொம்ப விழாவரியாக எழுதுவார் டீட்டெயில்டாக என்ன ஒரு ஒரு சீனே அவருக்கு லென்த்தை பற்றி கவலையே போ அது லென்த்து உன்னோட வேலைப்பா என் வேலை இல்லை அப்படின்னு ஒரு பதினெட்டு இருபது பக்கம்லாம் எழுதுவார் அதெல்லாம் மொத்த ஸ்கிரிப்டையும் பார்த்தோன்னா பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி இப்படி ஆகிடும் பொன்னியின் செல்வன் புக்கு மாதிரி சினிமா சரியாது எனக்கு புக்கு இவ்வளோ பெருசு இருந்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால் அவர்கிட்ட பேசி 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 என்ன பண்ணிட்டா சரி நீ எழுதுற அப்படி எழுது நான் வந்து இதுலேருந்து எடுத்து நான் வேணுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு நான் ஷூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மோகனுடைய பார்ட்டிசிபேஷனும் நிறைய இருந்துச்சு அது அவ்வளோ பெரிய ஒரு கிரேட் மூவி நல்ல ஒரு பெரிய குரூ
அதனால் நான் எழுதிடுவேன் எழுதி அதை பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி படித்து காட்டிடுவேன் எல்லாம் காமெடியன்ஸாக இருப்பாங்கல்ல சும்மா இருக்க மாட்டாங்களே எவனும் வாய வச்சுட்டு அவர் ஒன்று சார் சார் இது சொல்லிக்கலாமா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ஒருத்தன் சொல்லுவான் அது இது அஜா அஜி மாமூல் நம்ம வேற சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரமேஷ் கண்ணா வையாபுரி கமலஹாசன் இன்னும் கூட யாரும் இவங்க எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு சீனை இது இவ்வளோ தான் எழுதியிருப்பேன் இது இவ்வளோ ஆகிடுவாங்க நான் வந்து லைட்டிங் ரெடி ஆச்சா ப்ராப்பர்ட்டி ரெடி ஆச்சா இதெல்லாம் பார்த்துன்னு வருவேன் எனக்கு இப்படி காதில் விழும் இவங்க ஏதோ ஊதிட்டு இருக்காங்க இந்த சீனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்க ரெடி ஆனீங்க சார் நீங்கள் கேட்டுருங்க ஒரு வாட்டி பார்த்துருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க அது வந்து நூறு அடி சீனை முந்நூறு அடி பேசுவாங்க நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் எனக்கு வேணுங்கிறது இவ்வளோ தான் நூறு அடி தான் நீங்கள் எல்லாமே பேசி இதை நூறு அடிக்கு நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அதை குறைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னா அந்த நூறு அடி ஆன உணவு சீனை அப்படியே கட் பண்ணிடுவேன் அப்புறம் எல்லாம் குற பிரசவமாகும் பார்த்துங்க நீங்கள் சொல்லலைன்னா அது வேணான்னு அவர் சொல்லுவாருன்ட்டு அப்படின்ட்டு எல்லாம் பார்த்து பேசி அது வேணாம் இது வேணாம் இது வேணாம் அது வேணான்ட்டு அவரெல்லாம் ஆரம்பம் போது ஒரு பேப்பர் கொடுத்தாரு அந்த அளவுக்கு இறக்கி இறக்கிடுவாங்க என்ன இதுலன்னா இதுக்காக உபி போயிடும் டைம் ஒரு சீனை காமெடி வந்து எல்லாரும் எல்லா டைமிங்கில் பேசக்கூடியவங்க இப்படின்னா பண்ணிடலாம் இல்லையா அது இவ்வளோ ஆக்கி திருப்பியும் குறைச்சி திருப்பி ஆச்சு அதனால் ஒரு சீரியஸ் சீனுடைய டைமுக்கு கொண்டு விட்டுருவாங்க அது அதுதான் காமெடியன்ஸ்கிட்ட ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்னெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தாங்கன்னா சீன் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய இன்னொரு மூவி வந்து நல தமிழி அதுவும் கமல் சாருடைய ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் வந்த மூவி நல்ல மூவி அதுலேயும் அந்த சுந்தரிணியும் சுந்தரனானும் பாடுற மாதிரி அந்த ஒரு டச் இருக்கும் அந்த அந்த ஐடியா ஆஃப் திங்கிங் எப்படி சார் வந்தது அது ஒரு சின்ன ஒரு பதினஞ்சு பக்க இதுவாக கமல் சார் பண்ணி வச்சுருந்தார் நான் வந்து எனக்கு அது தெரியாது நான் வந்து ஒரு கதை அதே மாதிரி மேரேஜ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு குடியுரிமையை வாங்கிறதுக்காக அந்த ஊரில் குடியுரிமை உள்ள ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா குடியுரிமை அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள டைவர்ஸ் பண்ணிடலாம் ஆறு மாதம் கழித்து இது பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் நிறைய ஒரு சில ஊர்களில் அது வந்து வழக்கமாக இருந்து வந்தது அது அது ரொம்ப அந்த அந்த விஷயம் இன்ஸ்பைர் ஆகி சார் இதில் ஒரு லைன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஒரு கதை அப்புறம் ஒரு ஆங்கில படம் பார்க்கும்பொழுது அது நிறைய அதனுடைய அதாவது அவங்க வந்து மெயினாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போது அதில் கிளைமேக்ஸில் வர மாதிரி இவங்க வந்து இன்டர்வியூவுக்கு போவாங்க அவங்களும் இன்டர்வியூ போவாங்க ஆண் போகிற இன்டர்வியூவில் வந்து அவங்க மனைவியை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அவங்க கேட்பாங்க ஒரிஜினல் எழுதி கையில் வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி அதே மாதிரி இங்கேயும் கேட்பாங்க ரெண்டும் மேட்ச் ஆகணும் இதுதான் அந்த படமே படமே வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இவ்வளோ தான் இது அவங்க ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டாக போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற மேட்ரு தான் அது ஸோ இதை ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அவருடைய இதையும் படிக்கும்போது சார் இது இது உங்கள் உங்கள் லைன் நல்லா இருக்குது சார் நான் இதுலேருந்து ஒரு லைன் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து பண்ணலாமே அப்படின்னா அவர் வந்து நீங்கள் உடனே ஆரம்பிச்சுருங்க நீங்கள் யார் வேணும்னு கேட்குறீங்களோ நான் இது பண்ணி கொடுத்துறேன் இல்லை சார் அந்த பெண்ணு மட்டும் புதுசாக இருக்கணும் அவள் வந்து ஸ்ரீலங்கன் கு குடிமகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம நம்ம ஹீரோயினை வந்து அது பேச வைக்கிறதுங்கிறது சரியாக வராது அதனால் புதுசாகவே யாரையா தேடு வந்துட்டு அப்படி அப்படியே கேரளாலேருந்து பார்த்தோம் அங்கேருந்து பார்த்தோம் எந்த முகம் இருக்கிறதா அப்போ தான் அந்த 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 பெண் கிடைச்சாங்க அப்படி தான் அந்த சிறு ரஜினி சார் உடைய உங்களுடைய அனுபவங்கள் நீங்கள் கமல் சார் வச்சு படம் எடுத்த மாதிரி அவர் வச்சு எடுக்காததுக்கு இது ரஜினி சாரே என்ன கேட்டிருக்காரு ஏன் ஏன் எனக்காக கதை பண்ண மாட்டிங்களா அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை என்னுடைய அவர் வந்து ரொம்ப பீக்கில் போயிட்டுருக்கார் அவருடைய போயிட்டுருக்கிற டைம் அந்த அந்த டைமில் என்னுடைய நன்றி மீண்டும் வருகன்னு ஒரு படத்துக்காக ஹீரோ நடிகர் அவர் வந்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா வேண்டாமா நடினா இருக்கவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டானா மார்க்கெட்டு விழுந்துடும் அப்போ அந்த காலத்தில் ஸோ நிறைய பேர் கல்யாணம் பண்ணி கூட கல்யாணம் ஆச்சுன்னு வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க வெளியே நிறைய பேருக்கு தெரியாது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவங்க கல்யாணம் ஆகாத பிரபலமாக சொல்லிக்க மாட்டாங்க ஒய்ஃபோட வெளியே போகிறதுங்கிறதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது ஒய்ஃபு பிள்ளைக்குட்டிங்க வெளியே சொல்லவே மாட்டாங்க இமேஜ் போயிடும்பா அப்படின்னு அப்புறம் தான் உடச்சி அறிஞ்சு எல்லோரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த ஹீரோ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்குற டைமில் அவருக்கு கண் முன்னாடி தெரிகிறது ரஜினி அவ்வளவு பெரிய ஹீரோ அவர் வந்து கவலையே படாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டு தன் கல்யாணத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணி ஹாப்பியாக இருக்கார் அவர் போய்
நமக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு பிடிப்பு வேணும் அந்த பிடிப்புங்கிறது தான் டா மேரேஜ் அந்த பிடிப்பு தான் அந்த இது அப்படின்னு சொல்லி அவர் அட்வைஸ் பண்ணணும் ஒரு கல்யாணமான இவர் ஒரு சீனியர் நடிகர் ஒரு முன்னுக்கு வர ஹீரோவுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னுடைய கதை அம்சம் ஸோ யாரை போடலாம் என்ன இதுன்னா அஃப்கோர்ஸ் கமல் வந்து நல்ல நண்பர் அவர்கிட்ட போய் நான் தைரியமாக கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் அவர் வீட்டில் எடுத்துடலாம் அந்த அளவுக்கு அவரும் அப்போ கல்யாணம் முடிச்சுருந்தார் அதனால் பண்ணியாலும் அப்போ அவர் ஊரில் இல்லை ஒன்றரை ரெண்டு மாதம் அவர் ஜெர்மனி ப படத்துக்காக போயிட்டார் அவர் இல்லை ஸோ என்ன இது பண்ணலான்னா ரஜினி சார் ரஜினி சாரோட அவ்வளோ பழக்கம் இல்லையே இருந்தாலும் ஒன்றா அங்கே இப்போ நாங்கள் வாகினியில் இங்கே ஷூட் பண்ணிடுங்க பக்கத்து ஃப்ளோரில் அவருடைய ஷூட்டிங் இருக்குது ஸோ என்னுடைய ஹீரோ வந்து பிரதாப் போத்தன் பிரதாப் போத்தனையும் கூட்டிக்கிட்டு ரஜினி சாரை நேராக மீட் பண்ணுவோன்ட்டு போய் அவரை மீட் பண்ணி வணக்கம் சார் இந்த மாதிரி வந்துடுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார் உட்காந்து சொல்லுங்கள் சார் என்ன இல்லை சார் நான் ஷூட்டிங்கில் டிஸ்டர்ப் பண்ணல நான் அப்புறம் வேணால் பேசுகிறேன் சின்ன இது எனக்கு ஒரு மூணு நாலு ஷாட்டுக்கு நீங்கள் எனக்கு இருந்து இது பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பெரிய இதுவாக இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு நடிகனை பற்றிய கதை இவன் தான் பண்ணுறான் அப்படி இதுன்ட்டுன்னு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆ சார் நீங்கள் எப்போ சொன்னீங்களோ நான் வந்து ஒரு செட்டை அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் வந்து செட்டு இதுக்கு வீட்டிலே எடுக்கலாம் இல்லை நான் வீட்டிலே எடுக்கலாம் வாங்க ஷூட்டிங் முடிஞ்சுன்னா வாங்க நம்ம வீட்டில் எடுத்துடலாம் சார் நான் அவர்கிட்ட அவர் நாலரை அஞ்சு மணிக்கு அவர்கிட்ட பேசுகிறேன் அவர் ஆறு மணிக்கு அவர் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனே அவர் கார்லேயே எங்களை ஏற்றிக்கிட்டு பின்னாடி வந்து பிரதாப் போத்தன் ஹீரோ உட்காந்துருக்கார் பிசி ஸ்ரீராம் கேமரா அவர் உட்காந்துருக்காரு க ரஜினி ஓட்டுறாரு பக்கத்தில் நான் உட்காந்துருக்கேன் அவர் வீட்டில் கொண்டு போய் இறக்கிட்டார் பின்னாடியே யூனிட் வருது நான் சொன்னே அவர் வீட்டில் ஷூட் பண்ணுறேன்டா மொத்தம் ரெண்டு லைட்டு நாலு பேர் வாங்க போய் கும்பலாக வந்து இறங்கிடாதான்னு சொல்லிட்டு எவனா வந்தால் நான் காம்பவுண்டுக்கு வெளியே தான் நிற்கப்பேன் எவனும் உள்ளே வரக்கூடாது எல்லோரும் வந்து ரஜினியை பார்க்குற ஆர்வம் எல்லாருக்கும் உண்டு அதுக்கு அவர் வீட்டை துவம்சம் பண்ணக்கூடாது இன்னொரு பெரிய இது என்னென்னா அவருடைய முதல் மகள் பெண் குழந்தை ஐஸ்வர்யா அவங்க பிறந்தப்போ தான் ஒரு வாரம் ஆகுது மாடியில் தான் அவங்க குழந்தை இருக்குது மாடியில் அவங்க மனைவி இருக்காங்க குழந்தை இருக்குது அவர் வந்தார் உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஃபி டீ கொடுக்க சொன்னேன் நான் டூ மினிட்ஸ் சார் நான் இது பண்ணிட்டு நான் இதாக வந்துடுறேன் அதாவது மேக்கப்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப கேஷுவல் ரஜினியாக வந்து வந்தார் வந்து நீங்களாம் காஃபி சாப்பிடுங்க வாங்க சார் சொல்லிட்டு என் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரை கூப்பிட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் டைலக்ட் சொல்லுங்கள் ஏன்னா அது வந்து இதுவாக நூறு ஏதாவது அவருக்கு அவர் ரூ அவர் வீட்டில் ஒரு மிரர் ரூம் மாதிரி இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக நாலு பக்கமும் மிரர் இருக்கும் அதில் ரொம்ப ஷூட் பண்ணுறது கஷ்டம் எனக்கு அந்த ரூம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பிசியை கேட்டேன் அங்கே பண்ணலாமா இல்லை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவர் டைலாக்கு ரெடி ஆனோன்னே போயிடலாம் சார் ஒரே ஒரு கட் ஷாட்டு பாக்கி எல்லாம் ஒரே எக்தம் போயிடலாம் எனக்கு வந்து நம்பவே முடியல இவர் வந்து ஒத்துக்கிட்டு அப்படியே நான் என்றைக்கி பிளான் பண்ணலாம் நினைக்கும் போதே அன்றைக்கி சாயந்தரமே சீன் எடுத்தாச்சு ஒரு பெரிய ஆச்சரியப்படத்துக்கு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வீட்டில் தான் எடுத்துருக்கோம் எல்லாம் இருக்குது அப்போ வந்து ஏரி கேமரா இல்லையா நாய்ஸியாக இருக்கும் ஸோ எப்படியும் வேறு அவர் அவர் பேசுனதை யாரை வச்சு டப் பண்ண வைக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் சார் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி சார் டப் பண்ணோம் எப்போ நீங்கள் ஃப்ரீன்னு சொன்னாலும் நான் வந்து டப்பிங் தேட்டர் போடுறேன் இதுக்கு நாளைக்கு லன்ச் டைமில் வந்து பேசுகிறேன் அவ்வளோதான் அத்தனால் வந்து மனுஷன் பத்தாவது நிமிஷம் பேசிட்டு போயிட்டார் ரிமார்க்கபிள் சமாச்சாரம் அதை நான் எப்படி நன்றி இது பண்ணுறதுன்னே எனக்கு எனக்கு புரிய தொ தொ தொடவே இல்லை ரெ ரெண்டாவது ஒன்றே ஒன்று நான் அவருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணேன் எங்கள் பப்ளிஸ்டிலையும் உங்கள் பேரோ உங்கள் ஃபோட்டோவோ நான் போட மாட்டேன் அதை நான் மிஸ்யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது வரை நான் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அதையே மெயின்டைன் பண்ணோம் தட் வாஸ் அ கோயிட் அ கிரேட் எவ்வளோ பெரிய மனிதத் தன்மை இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் அதை விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய அவரை மீட் பண்ணுறக்கும் நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறோம் அதை அது வேறு பட்டு கிரேட் குவாலிட்டி ஒரு படம் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் ஏன்னா நம்ம உங்களுடைய குருநாதர் கே பி சாரே வந்து திருமுழு படம் பண்ணி இல்லை நான் நான் அவர் கே பி சாருடைய அனந்த் வந்து என்னை பற்றி நிறைய ரஜினி சாருக்கு சொல்லியிருக்கார் அப்புறம் நான் அண்ணே அண்ணே படம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பண்ணும்போதெல்லாம் அவங்க அவங்க பார்த்துருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னை பற்றி தெரியாததே இல்லை டெஃபினட்டாக தெரிஞ்ச விஷயந்தான் எனக்கு என்ன தாய்க்கனா இவ்வளோ பெரிய ஒரு மாஸ் ஹீரோ நான் அவரை வந்து ஒரு சின்ன இதுக்குள்ளே நான் கட்டி போட்டுறக்கூடாது இப்போ கமல்னா இப்படி பண்ணுவார் அப்படி
தமிழ் சம்பந்தம் உட்பட அவர் பார்த்தார் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருடைய அரசியல் வருகையை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க ரஜினி சார் ஐயோ நீங்கள் என்ன அதுக்கு மட்டும் கூடவே கூடாதுங்க எனக்கு எதுவுமே தெரியாது யாரண்டியும் நான் அரசியல் ஏன் இப்போ இப்போ கமரா அடிக்கடி சந்திக்கிறவன் இதை தவிர பாக்கி எல்லாம் பேசுவோம் ஏன் எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் அபிப்பிராயமே கிடையாது இப்போ என்ன கேட்டால் யாருமே அரசியலுக்கு வர வேண்டாமேன் தான் தோணும் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏங்க அவன் நல்லா இருக்காங்க நல்ல உடனே கமெண்ட் அடிச்சுட்டு போட்டோம் எதுக்கு அரசியல் உள்ள வந்துக்கிட்டு அப்படின்னு ஏன் பட் அவனுடைய விருப்பப்பட்டவங்க விசிறிகள் எல்லா பப்ளிக் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அவங்க அரசியலுக்கு வரணும் நியாயமான ஆட்சி தருவாங்க அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்கன்னும்போது நம்ம எப்படி இது பண்ண முடியும் அதனால் அதில் ஒன்றும் சார் மொத்தத்தில் தம் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது நடக்கணும் அதுதான் அந்த காலத்தில் எம்ஜிஆர் சார் வந்து சிஎம் ஆனவுன்னா நான் இப்போ தெலுங்கில் படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் என்னை பார்த்து எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணாங்க கட்சியில் ஒரு ஹீரோவுக்கு எல்லாம் ஓட்டு போட்டு சிஎம் ஆகிட்டீங்க அப்படின்ட்டு திரும்பி பார்க்கல திரும்பி நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆகல என்டிஆர் நிற்கிறார் எலெக்ஷனில் கூப்பிட்டு துரத்தி துரத்தி போய் ஓத்தராக கேட்டேன் ஏண்டா எம்ஜிஆருக்காவது அரசியல் அனுபவம் உண்டு பல வருஷம் திமுகவில் இருந்து திமுக ஜெயிக்கிறதுக்கெல்லாம் இது பண்ணிட்டு அவர் தனியாக வந்து ஆரம்பித்தார் என்டிஆர் என்னடா பண்ணிருக்காரு சினிமாவை தவிர அவருக்கு என்னடா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் நிச்சயமாக மக்கள் ஒரு நம்பிக்கை இவர் வந்தால் நியாயமான அரசு அரச அரசும் கொடுப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் பண்ண மாதிரி மேபி மக்கள் நினச்சாங்கன்னா யாருக்கோ நிச்சயமாக கண்டிப்பாக ஓட்டு போட ஜெயிக்க வச்சு ஆட வைப்பாங்க மீண்டும் கமல் சார் கூட பமல்கே சம்மந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் இணையிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டா சார் ப பண்ணுவோம் சார் நிச்சயமாக பண்ணுவோம் அதாவது நாங்கள் நிறைய சப்ஜெக்டுகள் பேசுவோம் சும்மா இருந்தாலும் ஏதாவது பேசிகிட்டு இருப்போம் அரசியலையும் தாண்டி அரசியல் மட்டும் பேசவே மாட்டோம் என்றைக்குமே பேசுகிறதே கிடையாது அதனால் நிச்சயமாக அவருக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்குது ஒரு கதையெல்லாம் பண்ணி வச்சோம் அவர் டக்குன்னு அரசியலில் தலையை விட்டதுனால அந்த ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி நான் முக்கால் ஸ்கிரிப்ட் வசனத்தோடு எழுதியாச்சு அதை அப்படியே தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டோம் இல்லை இல்லை இது இவரை வச்சு பண்ணவே முடியாது இந்த கேரக்டர் மட்டும் அவர் பண்ணார்னா அரசியலில் வரவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஐயோ அதெல்லாம் போய் ஒரு பண்ணார்னா நல்லா இருக்காதுன்ட்டு அது ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டோம் அவருக்கு அரிச்சிக்கிட்டே இருக்கு அதை கொஞ்சம் அப்படி மாற்றி பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாணவே வாணா சார் நீங்கள் எல்லாமே யாரையா வச்சு தான் பண்ணோம் நீங்கள் பண்ணவே முடியாது அதை பண்ண நல்லாவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பட் டெஃபினட்டாக செய்வோம் இன்றைக்கி டிவி ஷோஸ்லலாம் வந்து காமெடி ஷோஸ்லாம் நடத்துகிறாங்க நீங்கள் ஒரு மேடை நாடகங்களில் இருந்து சினிமா வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க ஃபிரஸ் டிவி ஷோஸ்லாம் நடிச்சிங்க சீரியல்ஸும் நடிச்சிங்க ஸோ இதை இந்த டிவி ஷோஸ் காமெடி ஷோஸ்லாம் நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இப்போ வந்து நம்ம இது டிவி முன்னாடி உட்காரதே மனசை எளிதாக்கி கொள்ள லைட்டாக பண்ணிக்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் நம்ம அதில் ஒரு பெரிய சோகத்தை பார்த்துட்டு காசு கொடுத்து எதுக்குங்க வீட்டு கூடத்தில் ஒரு சோகத்தை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தெரியுமில்ல அங்கே என்னாச்சு தெரியுமா அப்படின்ற வருத்தப்பட்டது என்ன பொழுதுபோக்குக்காக தான் டிவி முன்னாடி போடுறோம் உலகம் முழுக்க எங்கேயுமே அப்படி தானே எந்த வெளிநாட்டிலையுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெகுலராக யாருமே டிவி பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க டின்னர் டைம் முடியும் வேலை முடிஞ்சு வந்த உடனே பொண்ணு பிள்ளை அப்பா அம்மா எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து ஃபேமிலி ரூமுக்கு வருவாங்க அவங்களோட கொஞ்சம் நேரம் பத்து பஞ்சு நிமிஷம் பேசணுன்னா அவங்க படிக்கவோ படுக்கவோ போயிடுவாங்க அப்போ அப்பா அம்மா உட்காந்து டிவி பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த நேரம் இருக்கு இல்லையா அந்த நேரத்தில் காமெடி ஷோஸ் வரும் இன்னொன்று வரும் ஜாலியாக சிரிக்கிறதுக்கு அப்படி தான் அங்கே வந்து எட்டரை ஒம்பது மணிக்கு மேலே தான் அந்த காமெடி ஷோஸ் வரும் எல்லோரும் பார்த்தா என்ஜாய் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வெ வெளியே நம்ம நின்றுட்டு இருந்தால் கூட அந்த லாஃப்டர் சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா நல்லா கேட்கும் நான் யூகேலாம் கண் கூட பார்த்துருக்கேன் அந்த டைமில் போய் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது விரும்பவே மாட்டாங்க எட்டு மணிக்கு மேலே எவனாவது காலிங் பெல் அடித்தானோ இன்னொன்று பண்ணானோ அங்கே இப்போ பக்கத்தில் போலீஸ் கவுன்சில் இருக்குது கவுன்சிலுக்கு சொல்லுவாங்க யாரும் திருடம் வந்திருக்கான் அப்படின்ட்டு அதனால் கிட்டே போக போகக்கூடாது ஏன்னா அது அவங்க ரிலாக்ஸேஷன் டைம் அந்த ரிலாக்ஸேஷனுங்கிறது டிவி அவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்குது அந்த மாதிரி பொழுதுபோக்குக்காக ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஊரில் பொழுதுபோக்குக்காக அந்த காமெடி ஷோ தான் பார்ப்பாங்க இல்லை மற்ற சீரியலில் எல்லோரையும் அழ வைக்கணும் அழுது போய் கோர்ட்டில் நிற்க வச்சு ஆஸ்பத்திரியில் படுக்க வச்சு மந்திரவாதி வந்து என்ன ஆசமாக போடுவான்னு சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணால் தான் நம்ம ஜனங்களுக்கு விறுவிறுப்பாக இருக்கும் போய் நீங்கள் காமெடி சீரியல் ஏதாவது பண்ணி பாருங்க எவனும் பார்க்க மாட்டாங்க இப்போ காமெடியா அப்படின்னு காமெடி தான் ஒரு பத்து மணிக்கு கம்மிங்க கம்மி பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும்
ஒரு காலத்தில் நான் நாடகத்தில் ஒரு கருத்தை சொன்னேன்னா அது எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க நான் வந்து நூறு ஷோ ஓட்டுறேன் நூறு இன்ட்டு ஆயிரம் பாருங்கள் சார் நான் வந்து ஆயிரங்கிறது ஒரு இடம் இல்லை தமிழ்நாடு முழுக்க போகிறேன் இந்தியா முழுக்க போகிறேன் எல்லா இடத்துக்கும் போனாலுமே அவ்வளோ தான் பார்க்குறாங்க அப்புறம் வாய்மொழி தான் சார் அவன் நாடகத்தில் உடனே எழுதுன்னு தான் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அது மூலமாக தான் பாப்புலர் ஆகும் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை பாருங்களேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு படம் எப்படி இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கவே வேணாம் ஏ நீ பாத்தியாப்பா அந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்கவே வேணாங்க நீங்கள் மீ மீடியாவில் போனீங்கன்னா அந்த படத்தை பிச்சு பிச்சு எரிஞ்சு நல்ல படமாக நல்ல படம் இல்லைன்னா இல்லை ஏதோ தோலை உரிச்சு போட்டுறாங்களே அது என்ன ஜாதி படம் எந்த மாதிரி டைப்புங்கிறத உங்களால் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இப்போ எங்கள் எங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் வெளிநாடுகளில் இருக்காங்களே எனக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க படம் பார்த்துட்டு மறக்காம அந்த படம் போய் பார்ப்பா அப்படின்னு படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒன் வீக்குள்ளே அவங்க யூஎஸில் உட்காந்துக்கிட்டு யூகேயில் உட்காந்துக்கிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த படம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க முதல்ல படம் அப்படின்னு சொல்லி டெக்னாலஜி அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வந்து எல்லாருக்கும் பக்கத்தில் இப்படின்னாலும் கிடையாது சார் பாம்பேயில் படம் ரிலீஸ் ஆகாது டெல்லியில் படம் ரிலீஸ் ஆகாது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது தீபாவளி போது எங்கள் உறவுக்காரங்கள்லாம் வண்டி வச்சுட்டு இங்கே வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஷோ மூணு ஷோன்னு பார்த்து இந்த படம் அந்த படம் அந்த படம் இந்த படம் அவங்களா சிவாஜி வெறியர்கள் எம்ஜிஆர் வெறியர்கள் அங்கேருந்து வரதே சினிமா பார்க்க தான் பார்க்க பார்த்துட்டு போவாங்க பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் வண்டி பிடிச்சி போடுவோம் படம் பார்த்தோம் அங்கே போய் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் தீபாவளி ரிலீஸ் பார்த்தேன் தெரியுமில்ல அப்படின்னு இன்றைக்கி எவ்வளோ பக்கத்தில் எல்லாத்தையும் கொண்டாந்துருச்சு இல்லையா அது நல்ல ஆரோக்கியமான விஷயம் வியக்கத்தக்க விஷயம் என்ன ஒரே ஒரு ம மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்கிறதுனா சின்ன சின்ன ரூபாய்க்கு இப்போ பிரயோஜனம் இல்லாத சின்ன ரோட்டில் அவங்க கையை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் இவன் இதை பண்ணாங்கிறது எல்லாமே இன்றைக்கி போட்டு பொழுதை ஓட்டுறது தான் மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது ஏன் இதை விட உபயோகமான விஷயம் எவ்வளவோ இருக்குது இதை விட்டுட்டு ஒரு பொண்ணை ஒருத்தன் கையை பிடிச்சி தான் இன்னொருத்தன் கையை வெட்டிட்டாங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய செய்தியை உட்காந்து இப்போ பொழுதையும் இதையும் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்களே அப்படிங்கிறபோது வருத்தமாக இருக்குது அது மேபி நான் கொஞ்சம் வயசாகி போச்சுனால அது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னா என்னவோ தெரியல ஒரு பொறுப்புள்ள தந்தே எனக்கு இதெல்லாம் தேவை இல்லையேங்கிற மாதிரி தோணுது வேறு ஒன்று ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்கள் சொல்லணும் ரொம்ப சிரிச்ச இன்டர்வியூனா இதுதான் சொல்லணும் நம்மளுக்கு நான் அப்படியே சார் நான் இப்போ இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து எக்காரணம் கொண்டு இப்போ நான் சொன்னேன் நான் அந்த மாதிரி போர் அடிக்காமல் இருக்கணும் எல்லாேருக்கும் சுவையாக இருக்கணும் நான் பகிர்ந்துக்கிட்ட என்னுடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்புகள் என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட் டிஸப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே மக்களுக்கு வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு சுவையாக இருக்கணுங்கிறது ஒன்று தான் என்னோடய கோரிக்கை எப்படி என்னுடைய நாடகங்களோ படங்களோ எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சதோ சிந்திக்க வச்சதோ அதே மாதிரி என்னுடைய பேட்டியும் இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய சார் கண்டிப்பாக சார் ரொம்ப அருமையான இன்டர்வியூ அதுவும் அந்த மாதிரி தீபாவளி ஒரு கிரேட் அக்கேஷன் எஸ் இந்த அக்கேஷனில் உங்களை மீட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் உங்களுக்கு மீண்டும் எங்களுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் மக்களுக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கவின் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ கவின் அண்ட் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னுடைய உளமார உளம் கரிந்த நன்றி நன்றி நன்றி